Kumusta? Tatlong buwan kalahati din na wala ako sa mini studio na ito. Kaya namimiss ko rin ito. Salamat sa pagbisita. Alam nyo ba na yung lahat na wastewater o ito yung dumay na galing sa bahay, ito yung galing sa water closet o inodoro, galing sa kitchen sink, galing sa laboratory, galing sa bathtub, sa shower, sa floor drain, sa laundry, itatapon natin ito sa septic tank, ito yung puso negro. Then from puso negro, itatap natin ito sa public sewer line. Iba yung sewer line sa drainage kasi yung drainage dapat ang nakatap lang dyan yung galing sa ulan. Yung sewer line ngayon, ibabato niya ngayon papunta sa STP. Ito yung sewage treatment plan. Sa Pilipinas, dahil wala tayong proper na sewer line or STP, malaking challenge para sa atin kung paano natin itatapon o saan natin i-dispose yung liquid effluent. Ito yung katas na galing sa septic tank. Kaya mapapansin nyo yung tubig sa Pasig River, sa Laguna Bay, sa Manila Bay, polluted dahil nga wala tayong proper na STP. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to kung ano ba yung tama o standard size ng septic tank at kung ano ba yung gagawin mo kung nagkataon doon sa lugar na papagawan mo ng bahay ay walang proper na sewer line or STP. At pag-uusapan din natin kung magkano magpagawa ng septic tank. Tignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to, ako si Donald Dinyega, isa akong professional civil engineer at ang purpose ng video na to ay for information lang. Yung iba ang ginagawa nila sa puso negro nila ay or septic tank, tinatap nila doon sa drainage. Bawal yon by the code. Dapat i-coconnect mo doon sa sewer line. By the code din, pag wala kayong sewer line, dapat mayroon kayong disposal fields katulad nung nakikita nyo or mayroon kayong seepage pits. Pero, practical pa ba ito sa panahon ngayon? Kung baga, applicable pa ba siyang gamitin o gawin? Kung ang lupa mo ay 40 square meters lang, 100 square meters lang, kahit ipagpilitan mo yung by the code, hindi mo ito magagawa. Lalo-lalo na sa mga city, kung saan mo itatayo yung bahay mo. Dapat, yung namumuna, lalo na sa city, dapat bago sila mamuna, dapat sila muna ang gumawa ng by the code na dapat magkaroon tayo ng proper na sewer line or public sewer line at saka STP para doon tayo magtatap ng septic tank natin para wala tayo magiging problema. Kaya bibigyan ko kayo ng advice kung ano yung dapat na gawin kung wala kayong proper na sewer line doon sa lugar kung saan mo ipapatayo yung bahay mo. Para kahit papano na imbis magtap kayo sa drainage, ito na lang yung gawin nyo. Ganito kasi yan. As per revised National Plumbing Code of the Philippines, yung minimum na compartment o hati ng septic tank nakalagay doon ay dalawa. Mayroong isang digestive chamber at isang leaching chamber. Ang digestive chamber, ito yung unang compartment kung saan bumabagsak yung dumi na galing sa bahay. Para mas lalong maintindihan, mayroon tayong schematic design ng septic tank dito. Ito yung top view at ito yung section. Pag tinignan nyo yung septic tank nyo sa taas, ito yung makikita nyo. Ito yung manhole. Ngayon, pag nag-section tayo, ito ngayon yung makikita nyo sa loob ng septic tank. Mayroon tayong dalawang compartment, may digestive chamber at saka yung leaching chamber. Itong digestive chamber, sabi ko nga, dito unang bumabagsak yung dumi na galing sa bahay. Tapos yung dumi na lumulubog, ang tawag doon ay sludge. At yung dumi na lumulutang, katulad ng mga langis, ang tawag doon ay scum. At yung liquid ngayon, ito yung liquid effluent, ito yung katas madi-discharge siya papunta sa leaching chamber. Then from leaching chamber, i-discharge siya ngayon papunta ngayon na sa public sewer line. Sa ibang lugar o ibang LGU, dahil nga wala silang proper na sewer line, nire-require nila na tatlo yung compartment instead of dalawang compartment. Kung baga mayroong isang digestive chamber, dalawa nga yung leaching chamber niya. At then yung pangalawang leaching chamber, imbes na buhos yung ilalim ng slab, ino-open nila yan at nilalagyan nila ng maraming graba para ma-filter yung liquid influent o yung katas bago bumaba sa lupa. Pero ako personally, advice ko, kung mayroon pa kayong konting space doon sa bahay na ang ipapagawa mo kung saan ilalagay yung septic tank nyo, instead of dalawang leaching chamber, gawin yung tatlong leaching chamber. Then yung pangatlong leaching chamber, i-convert nyo siya into a soak away. Ganito yung soak away, kung halimbawa ito ngayon yung isang leaching chamber na i-convert natin into soak away. 
Yung bottom niyan ay walang buhos, open lang siya, lalagyan natin ng maraming grave, gravel o graba. Pati dito sa labas, kumbaga itong buong paikot ng uh, wall na to, lalagyan nyo ng gravel. Tapos yung wall na yan, kagaya nakikita nyo, may mga butas siya para doon lalabas yung uh, katas, yung liquid influent papunta doon sa gravel bago bumaba sa lupa. Pero mag-check pa rin kayo doon sa lugar kung saan kayo magpapatayo ng bahay, kung ano yung requirements nila. So proceed na tayo ngayon kung paano mag-compute na standard size ng septic tank as per plumbing code. Pag magdi-design kayo ng septic tank, kailangan alam nyo yung mga limitations kung ano yung minimum at saka maximum dimension ng septic tank as per the plumbing code. Sabi ng code, yung lapad daw ng loob ng septic tank, hindi kasama yung thickness ng wall ng septic tank mo. Ang pinag-uusapan lang dito is yung loob na dimension. Ang minimum daw na lapad ng septic tank, dapat daw hindi ka bababa sa 0.9 meters. At yung haba naman ng digestive chamber na to, ito yon dapat daw hindi ka bababa sa 1.5 meters. At yung haba naman ng leaching chamber, at ito rin yon hindi ka daw bababa sa 0.9 meters. At yung lalim naman ng liquid influent na to, dapat daw hindi ka bababa sa 0.6 meters at hindi ka lalagpas sa 1.8 meters. At yung airspace naman na to, ang minimum niya dapat ay 0.30 meters. To be exact na nakalagay sa code, ang nakalagay doon ay 0.2286 pero sa construction, para maging whole number siya, ginagamit na lang natin is 0.30 meters. Kung mapapansin itong tatlong tubo na to, itong unang tubo kung saan unang papasok yung uh, dumi na galing sa bahay, mas mataas siya ng 50 millimeters kaysa dito sa pangalawang tubo. At itong pangalawang tubo, mas mataas siya ng 50 millimeters dito sa pangatlong tubo kung saan papunta na ito sa public sewer line. Ang rason kasi dyan, para daw yung, tubi, yung liquid na to, bago umakyat o bumalik doon sa, sa bahay nyo, dapat na i-discharge siya papunta sa leaching chamber. Ganon din dito, bago umakit yung liquid na to, papunta, bumalik dito sa digestive chamber, dapat na i-dispose na siya o ma-discharge siya papunta sa public sewer line. Itong 50 mm is 2 inches. Yung iba, ang ginagawa nila is 1 inch lang. May rason kasi yan, lalo na pag limited na yung elevation mo mula sa septic tank papunta sa public sewer line. Lalo na pag wala ka yung proper plan, hindi naka-establish yung mga elevations mula sa kalsada, papunta sa bahay, papunta sa septic tank. Kung baga naghukay ka lang ng septic tank, wala ka yung proper plan o proper elevation. Ang mangyayari kasi dyan, pag wala ka yung proper na elevation, panaglatag ka na ng tubo mula sa septic tank papunta sa public sewer line, may posibilidad na mas mababa nga yung tubo mo kaysa doon sa public sewer line. Kung halimbawa, ito nga yung tubo natin, ito yung public sewer line, na dapat yung proper na, na tubo mo ay nasa taas sa public sewer line, hindi nasa ilalim. Kasi pag nasa ilalim siya, pag nagkaroon ngayon ng wastewater o nagkaroon ng flow, imbis na lumabas, papasok ngayon doon papunta sa septic tank nyo. Kung baga, mapupuno agad yung septic tank nyo na hindi nyo ginagamit. Kaya dapat magkaroon kayo ng proper plano pag nagpapagawa kayo ng bahay para naka-establish lahat yung mga elevations. Ngayon, tip ko sa inyo, pag maglalatag na kayo ng tubo mula sa bahay nyo papunta sa septic tank, yung slope niya ng tubo nyo dapat ay mga 1% lang. Yung iba, ginagawa nila 2%, pero ako personally, 1% lang. Ano ba yung 1%? Kung baga, every 1 meter na tubo, yung haba niya, yung slope niya, yung baba ng tubo na to, ay 1 cm. Kung halimbawa 6 meters naman yung tubo mo mula doon sa bahay mapunta sa septic tank, ang magiging slope niya ngayon ay 6 cm. Kung baga, yun yung uh, 1% niya na slope. Ang rason kasi dyan, pag nag-flush na kayo ngayon at masyadong bulusok yung tubo nyo, naiiwan yung solid, nauuna yung liquid. Kaya nagkakaroon ng bara yung tubo nyo pagdating ng panahon. Kaya dapat yung slope niya ay hindi masyadong bulusok. Kung baga sumasabay yung solid sa liquid papunta sa septic tank. Itong table na to na nakikita nyo, galing ito sa plumbing code, ito yung pinaka-importante para makuha mo yung volume o yung kailangan mo para makuha mo yung size ng septic tank, kung gano'ng kahaba, gano'ng kalapat, gano'ng kalalim. Kung halimbawa, nagpagawa ka ng bahay, dalawa yung kwarto lang, ito yung single family dwellings, ang gagamitin mong capacity ngayon ng septic tank is 2,838 liters. Kung gusto mong maging cubic meters ito, i-divide nyo lang ito sa 1,000, so magiging 2.83 cubic meters. Kung ang gagawin mo naman is apartment at multiple dwellings unit, ito naman ang uh, pagbabasihan mo. Ito yung per units. Kung gagamit ka naman ng DFU, ito yung value niya. Ang uh, DFU, ito yung drainage pictures unit. Base sa table 7-2 sa plumbing code, ito ka naman titingin. Ano ba yung halaga nito? 
kung halimbawa nagpagawa ka ng bahay na dalawa nga lang kwarto, although ang makukuha mong value na DFU ay lumagpas sa 15, so naging 20, ang gagamitin mo ngayon na capacity ng septic tamo ay 3.78 cubic meters instead of 2.8 cubic meters dahil nga yung DFU niya ay lumagpas sa 15. Kaya importante ito na makuha mo kung ano yung value ng DFU. Ano ba itong mga DFU na to? Ito yung drainage fixtures unit base sa table 7-2 sa plumbing code. Ito yung table na to. Ito nga yung lahat ng fixtures units na papasok doon sa septic tank na kailangan mo i-consider. Para lalo nyo maintindihan kung ano yung DFU, pigyan ko kayo na example. Ngayon halimbawa nagpagawa kayo ng bahay, Titignan mo ngayon yung mga DFU niya, yung Drainage Fixtures Unit, kung ilang peraso. Kung halimbawa, kahit dalawa yung bedroom mo, pero dalawa yung ngayon yung bathroom mo. Mayroon kang bathroom sa master bedroom, at then mayroon kang bathroom doon sa labas. Ito yung powder room, halimbawa lang. So, yung water closet mo, bibilangin mo kung ilan yung water closet mo. Ito yung inodoro. Kung halimbawa, dalawa nga yung bathroom mo, mayroon kang sa labas, mayroon ka sa master bedroom. So, ang ilalagay mo lang yung quantity rito. So, dalawa. Yung shower mo, sabihin natin isa lang. Kasi sa powder room, wala kang shower. Sa master bedroom lang. So, isa lang. Yung floor drain mo, dalawa nga yung bathroom mo, dalawa. Kung halimbawa, yung laboratory mo, dalawa din. Kasi bawat bathroom, mayroon kang laboratory. At kitchen sink mo, isa lang. Tsaka yung laundry. Ngayon, yung multiplier mo, dito mo ngayon titignan sa table na to. Yung pinakita ko kanina. Kung ano yung multiplier niya. Base dito sa multiplier, yung water closet niya. Ang multiplier niya ngayon is 4 kasi ito yung water closet na private installation. So ito ang ilalagay mo rito. 4. Ang uh, shower mo naman, ang kakalabasan naman dito, ito yung shower, ang multiplier niya man is 2. So ilalagay mo lang lahat dito kung ano yung mga multiplier niya. Base dito sa DFU. Kun mo lang yung uh, sagot nito o yung value niya. Yung 2 times 4 equals sa uh, 8. 2 four, two, two, two. mo lang ngayon yung total nito. So, 8 plus 2 is 10, 14, 16, 18, 20. 20. So, ang nagiging value ng DFU mo, itong DFU, total is 20. So, balik ka uli sa table na to. So, ang nakuha mo ngayon na DFU, kahit dalawang bedroom lang, ay 20. So, ito na ngayon ang gagamitin mo na capacity ng or volume ng septic tank mo. 3.70 cubic meters kahit na dalawa lang yung kwarto na pinagawa mo. Kumbaga, para ka na rin nagpagawa na 3 bedroom na bahay dahil nga yung DFU mo ay 20. Kumbaga, mataas sa 15. Kaya ang gagamitin mo ngayon ay 3.70 cubic meters. So ito ngayon ang gagawin nating sample. Kunin na natin ngayon yung dimension ng septic tank base dito sa volume na to. Base sa volume na kinukonsider natin, ito yung 3.78 cubic meters. So, ito yung kailangan natin. Ngayon, kailangan natin makuha yung dimension ng septic tank. Kung ito ngayon yung septic tank, ang kailangan natin makuha dito is yung loob lang kung asaan yung liquid influent. Yung volume ng liquid influent nya. Hindi kasama yung thickness ng wall. So, kailangan natin makuha yung dimension nito. Yung length, yung height, at saka yung width ng loob ng septic tank. Base sa formula, ang formula daw na pagkuha ng volume ay i-multiply mo lang yung lahat ng length dimension niya. Yung length times width times height. Di ba mayroon na tayong value ng volume na 3.78? So, 3.78 is equal to length. Kung mara ito ngayon ang kailangan natin makuha kung ano yung length o haba ng septic tank. Kung baga mayroon tayong value ng W at saka yung H. Itong value ng W at saka H, pwede kang mag-assume. Depende yon doon sa available mo, doon sa paglalagyan mo ng septic tank. Ibig sabihin, kung halimbawa ito ngayon yung bahay mo, tapos may pader ka dito, dito mo nga ilalagay yung septic tank. Nagkataon na yung available mo lang na paglalagay ng septic tank, halimbawa 2 meters lang ito. So, pwede kang mag-assume na yung lapad lang na pwede mong i-consider para sa septic tank mo ay 1.2 para mayroon kang space para dito sa bawat, bawat side. So, sabihin na natin yung width natin na pwede i-consider ay 1.2 lang. Tapos, yung height ngayon, nung naghuhukay kayo ng pundasyon ng bahay mo, napansin nyo na 1.5 meters ay matubig na siya. So, pwede ka rin mag-assume na hindi mo panalagpasin yung hukay ng septic tank mo na 1.5. So, pwede natin i-consider na 1.3 yan.
makuha natin yung length ngayon, yung volume na 3.78, i-divide lang natin itong 1.2 na value na to. 1.2 times 1.3. So, ang magiging value niya ngayon ay 3.78. Pag minultiply natin ng 1.2 times 1.3, ang kakalabasan niyan ay 1.56. So, ang magiging value niya ngayon ay 2.43 meters. Sabi na natin, say, 2.5 meters. Ito ngayon yung length na kailangan natin i-consider sa loob ng septic tank. So, 2.5. Ngayon, kung nagkataon naman na yung length mo, halimbawa lang, ay meron kang limitation. Hindi ka lalagpas sa 2.5, hindi ka lalagpas sa 1.3, base doon sa location. O, ay, pwede mo naman makuha yung W mo. Kung meron kang, kumbaga yung W mo o yung lapad mo ay wala kang limitation. Pwede mong, pwede kang mag-adjust. So, Pwede rin, ganun pa rin ang magiging formula niya. Kung halimbawa, yung width naman ang kukunin mo, yung volume niya na consider natin, i-divide nyo lang din sa length times height. Gusto mo naman makuha yung height niya kasi may limitation ka sa dimension ng width mo at saka ng length mo. Pwede mo na rin kunin din yung volume, i-divide mo lang din sa W times length. Kuha mo pa rin yung mga dimension niyan. So ngayon, nakuha na natin yung length ng septic tank. Kunin naman natin ngayon yung dimension ng digestive chamber kung ano yung haba na to at saka yung leaching chamber base sa code yung haba daw ng o yung length ng, ng digestive chamber total daw ng uh, capacity o yung length nya dito naman is one third so kunin na natin sabi sa code two third daw ng 2.5 so ang kakalabasan nya ngayon ay 1.5 66 meters sabi na natin 1.7 meters so ito ngayon ang dimension ng digestive chamber natin yung length nya tapos yung sa leaching chamber naman is 1 third ng 2.5 ang kakalabasan naman yan ay 0.88 let's say 0.90 meters so ito na ngayon yung mga dimension sa loob ng septic tank na kailangan natin i-consider kung halimbawa ito ngayon yung 3D model ulit atin ng septic tank. Ibig sabihin, yung dimension ng digestive chamber natin ay 1.7. Yung dimension natin ng uh, lenching chamber ay 0.90. And yung height ngayon ay 1.3. At yung uh, width niya ngayon ay 1.2. So, ito na ngayon ang pwede i-consider natin pag magdi-design na tayo ng septic tank. So, i-design na natin ngayon yung septic tank para mapresyuhan. So, ito na nga yung final design base sa ating calculations. Kung mapapansin nyo, kinusider ko na rito yung thickness ng wall at yung mga measurement na nakuha natin base sa calculations natin. Ito lang yung sukat doon sa loob mismo ng septic tank kasi yun ang kailangan natin makuha na volume. Base dito, makukuha na natin ngayon yung quantities kung gaano karaming hollow blocks, gaano karaming semento, graba para mapresyuhan natin kasi mayroon na tayong detalye. So, base dyan, nakuha kong mga quantities ay ito na ngayon yung lahat mula sa hollow block, semento, buhangin, graba, bakal, hanggang doon sa pangforma ng plywood at saka coco lumber. Ang naging total cost ng materials ngayon ay 22,816 pesos. Baka may magsasabi na mahal siya, baka may magsasabi din na mura siya. Itong quantities na to ay ito na talaga yung quantities base doon sa dinisign ko na septic tank. Yung presyo na to ay magbabago, depende to sa location nyo, depende doon sa construction supply kung magkano yung presyo nila. Itong mga presyo na to base lang ito sa pinagtanungan ko na construction supply. Minsan mapapansin nyo bakit habi nila mahal itong 22,816 engineer. Baka nga, sakali, nung nagpagawa sila ng septic tank, hindi nila kinonsider, wala silang waterproofing. Kasi dapat, ang standard na septic tank, dapat sa loob may waterproofing para hindi magkakaroon ng leak yung liquid influent papunta doon sa lupa nyo. So, kung hindi ka nag-waterproofing, mawawala itong 1,600. Pwede rin yung plywood tsaka kukulamber, baka yung ginamit nila is yung mga luma ng kukulamber na mayroon silang extra at tsaka yung plywood, baka ang ginamit nila yero, matitipid na nila itong 1,300, 960, tapos ayaw nila mag-waterproofing, mababawasan itong 1,600. Kung i-add natin itong tatlo, makakatipid ka na 3,860 pesos. Babawasan ngayon, imbis na 22,000, magiging 18,956 pesos na lang. Pwede rin mangyari na baka yung bakal na ginamit nila, base sa design ko, dapat 10mm diameter bars. Baka ang ginamit nila is 9mm. 
Itong 12mm diameter bars, baka ang ginamit lang nila ay 10mm diameter bars. Tapos yung semento, kung mapapansin nyo, 21 bags, baka nga ang ginamit nila rito, ako kasi ang kinonsider ko rito ay class B. Ito yung multiplier na 7.5 per cubic meter. Samantala, kung gagamit ka ng class C, ang multiplier lang yan ay 6. Every 1 cubic meter, 6 lang na semento. Ito pa lang mag magbabago na tayo ng presyo. Dito ay magpaparehas. Baka rin yung hollow blocks na kinonsider nila, sa akin ay 5 inches, baka sila 4 inches lang. Lahat magbabago itong presyo na to kung hindi tayo parehas na ginamit ng materyales. At ito naman yung magiging labor cost niya. Sa excavation, kinonsider ko rito 3 days lang. At ang naging total na labor cost niya para sa excavation lang is 3,000 pesos. Again, depende ito sa location. Pwede uh, itong 3 days na to ay uh, lupa mo ay matigas, baka yung 3 days ay kulang. Pero kung sa kataon naman na yung lupa mo ay malambot, baka yung 3 days ay sobra. Kumbaga, depende ito sa location. Sa masonry naman, ito yung paggagawa na mismo ng septic tank. Tip ko sa inyo, kung gagawa kayo, ang kumukunin nyo yung mason carpenter. Kumbaga, mason na siya, karpentero na siya. Kumbaga, marunong na siya magmason, marunong magkarpentero. Makakatipid ka. Ang presyo nito depende sa location mo. Mayroon 650, baka sa probinsya medyo mura-mura, o baka sa medyo sa city mahal-mahal. So gumamit lang din ako ng average na, na, na presyo dito sa labor. At ang consider ko rito, tatlong araw lang na magagawa yung septic tank. So ang naging presyo niya is 4,950 pesos. Kung mapapansin nyo dyan, bakit wala dyan yung, yung sa plumbing? Sa tubiro naman, yung magkakabit ng pipe na yon ay hindi ko na kinonsider. Maliit lang na bagay yun. Kung baga, uh, pwedeng gumawa si uh, tubiro mo na gumagaw ng bahay mo habang ginagawa yung septic tank, ikakasalang naman nila yon Walang problema yon Kaya hindi ko na kinonsider. Minsan kasi naman, sila mamang tubero, pag ginagawa na yung bahay mo at kinukontrata niya, kinukonsider na yon kasama na yon sa presyo niya. Kaya hindi ko na kinonsider dito. Kung baga maliit lang na bagay yon So, ang naging total labor cost niya ngayon is 7,950 pesos. So, ang naging total material cost at labor cost sa, sa septic tank na ginawa natin ay 30,766 pesos para sa septic tank na to na pang 3 bedroom na residential na bahay. Ito ang magagas mo sa septic tank. So yun, I hope nakapagbigay ko sa inyo ng panibagong information. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. At saka hit mo na lang din yung bell notification below para manotify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time tayo uli. God bless! At saka ingat lagi!